ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரீமிக் அகாடமி நம்ம சேனலில் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்இபிக்கான டெக்னிக்கல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்டில் ஹைவே இன்ஜினியரிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஹைவேயில் வந்து இன்ட்ரடக்ஷனும் சூப்பர் எலிவேஷன் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க லிங்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதை லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டியும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதுக்கு சூப்பர் எலிவிஷனுக்கு அடுத்த டாப்பிக்கான எஸ்எஸ்சி அதாவது ஜாமெட்ரிக் டிசைனில் எஸ்எஸ்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ்எஸ்சிங்கிறது என்னென்னா ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு காரில் ஹைவேயில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஹைவேயில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆப்போசிட்டில் ஏதோ ஒரு அனிமலோ இல்லை ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோ சடனாக கிராஸ் ஆகலாம் நீங்கள் கிராஸ் ஆன உடனே என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க ஒன்று பிரேக் அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படி இல்லைன்னா கிராஸ் பண்ணி போயிடுவீங்க சரி நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிரேக் அப்ளை பண்ணால் நீங்கள் அந்த அனிமலை ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் பார்த்ததில் இருந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணி உங்களுடைய வண்டி வந்து அதுக்கு முன்னாடி நிற்கிற வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணி அந்த பிரேக் உங்களுடைய வண்டி நிற்கிறது வந்து இருக்கிற வரைக்கும் நிற்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா உங்கள் வண்டி மூவிங்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்ததுலேருந்து நிற்கிற வரைக்கும் உள்ள வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்படி பிரிக்கலாம்னா ரெண்டு தான் பிரிக்கலாம் லேக் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பிரேக் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி ஓகே லேக் டிஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு அனிமலை பார்த்துட்டீங்க பார்த்தோடனே அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுச்சுவேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் உள்ள உள்ள டைம் டைமை தான் ரியாக்ஷன் டைமை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லேக் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த டைம் வரைக்கும் நம்மளுடைய வண்டி வந்து மூவிங்லேயே தான் இருக்கும் இந்த லேக் டிஸ்டன்ஸை ஐஆர்சி ஒரு தேரியை வச்சு நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த தேரி என்னென்னா பிஐஇவி தேரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஐஇவி தேரிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பிங்கிறது என்னென்னா பெர்செப்ஷன் சொல்லுவாங்க பெர்செப்ஷன் ஐங்கிறது என்னென்னா இன்டலெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிறது என்னென்னா எமோஷன் நெக்ஸ்ட் வீங்கிறது வாலிஷன் ஸோ இந்த நாலு தான் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பெர்செப்ஷன் பெர்செப்ஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் பெர்செப்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்துட்டீங்க பார்த்த உடனேயுமே பார்க்குறதுனா கண்ணில் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த கண்ணில் பார்த்ததுலேருந்து உங்களுடைய ஸ்பைனல் கார்டு வழியாக உங்களுக்கு பிரெயினுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகுமா அந்த ரியாக்ஷன் கண் பார்த்ததுலேருந்து பிரெயினுக்கு போகிற வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ரியாக்ஷன் டைம் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெர்செப்ஷன் டைம்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டலெக்ஷன் டைம் இன்டலெக்ஷன் டைம்ங்கிறது என்னென்னா அந்த சுச்சுவேஷனை பிரெயின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கான ரிக்வைர்டு டைம் தான் என்னென்னா இன்டலெக்ஷன் டைம்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் எமோஷன் எமோஷனுங்கிறது என்னென்னா பிரெயின் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுச்சு சுச்சுவேஷனை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் பண்ணணும் ரியாக்ட் பண்ணுறது எப்படினாலும் ரியாக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை பார்த்து பயந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் அப்படி இல்லைனா கோவப்படுவோம் அவங்கள திட்டுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுவீங்களா அந்த ரியாக்ஷன் பண்ணுற டைம் தான் என்னென்னா எமோஷன் டைம்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வயலேஷன் வயலேஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ரியாக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படி இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடைசியாக பிரேக் அப்ளை பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா கடைசியாக நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுப்பீங்க ஃபைனல் டிசிஷனாக அந்த ஃபைனல் டிசிஷன் எடுக்கிற டைமை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வயலேஷன் டைம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த நாலு ஆக்ஷனும் நடக்கிறதுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ரியாக்ஷன் டைம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்சி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கூடவும் செய்யலாம் குறையவும் செய்யலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணது ஐஆர்சி படி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இதுதான் நம்ம தியரட்டிக்கலாக நம்ம ஏதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பிஏஇவி தேவரி படி நம்மளுடைய ரியாக்ஷன் டைம் என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேவா சரி ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்மளுடைய நார்மல் ஒரு ஈக்குவேஷன்
கிலோமீட்டர மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க தென் ஹவரை செகண்டா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்றதுனால உங்களுக்கு வந்து டைரக்டாவே நீங்க வி வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ங்கிறதுல நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய லேக் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதோடைய ஃபார்முலா வந்து பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் இன்ட்டு விடி ஆகும் பிடி தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு லேக் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் பிரேக் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது கடைசியாக நம்ம எதோட க இது பண்ணோம் டிசிஷன் எடுத்தாச்சு அதாவது பிரேக் அப்ளை பண்ணியாச்சு பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே ஒரு வண்டி நிற்குமா நிற்கலாம் மேபி பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே உங்களுடைய ஃபிக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பிரேக் எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரடாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உடனே நின்றோம் பட் எல்லா வண்டியும் பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே நிற்குமாங்கிறனா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமும் உங்களுடைய வண்டி மூவிங்கில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணுறதுலேருந்து வண்டி நிற்கிற வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிரேக் டிஸ்டன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா உங்கள் வண்டியோடைய ஸ்பீட் ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் உங்களுடைய வண்டியோடய ஸ்பீடு தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனும் ஸ்பீடுமே ஒரு இன்டர்லேஷன் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எப்பயுமே கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம்மியாகிட்டே தான் இருக்கும் இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் உங்களுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதோடைய இன்னொரு பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியன்ட் வச்சு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹில்லி ரோட்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா அப்வர்ட் கிரேடியன்ட் இருக்கலாம் இல்லை டவுன்வர்ட் கிரேடியன்ட் இருக்கலாம் ஸோ அப்வர்ட் கிரேடியன்ட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிக்கேர்டு ஃபோர்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு மூவ் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த எண் அதாவது கிரேடியன்ட்டும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் அதாவது இந்த பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணு பேராமீட்டரையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா அந்த இதுக்கு ஃபார்முலா வி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வெஹிக்கிள் மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்டில் இருக்குனாலும் அது கைனெட்டிக் எனர்ஜி மூ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும்னா வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கிற அதே டேரக்ஷனில் தான் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குன்னா நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன ஆகும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு டயர் மூவ்மெண்ட்டில் இருக்குது ஒரு வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகுதுன்னா டயர் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த டயர் வந்து ரோடோட கான்டாக்டில் இருக்கும் அந்த டயரில் ரோடுக்கும் டயருக்கும் உள்ள அந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீடை வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை ரெசிஸ்ட் பண்ணி நம்மளோட வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் எப்பவுமே வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு இதையும் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த டெ ஈக்குவேஷனை கடை ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷனாக கொண்டு வந்திருப்போம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயரும் ஈக்குவல் டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மியூ இன்ட்டு ஆர் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு அதோடைய டோட்டலாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கும் இது ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்ணி தான் நம்மளுடைய எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய ஃபைனல் எஸ்எஸ்டி இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா எஸ்எஸ்டிங்கிறது டோட்டலாக லேக் டிஸ்டன்ஸ் ப்ரெஸ் ப்ளஸ் பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் எஸ்எஸ்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ எஸ்எஸ்டியோடைய ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கும்னா எஸ்எஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏற்கனவே சொன்னது தான் லேக் டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்டி ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ லேக் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஃபார்மில் தான் பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் இன்ட்டு விடி நெக்ஸ்ட்டு பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் ஓகேவா இதுதான் நம்ம ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கும் இதில் வீங்கிறது வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடு எப்பவும் வெஹிக்கிளோட
பட் எஸ்எஸ்டியை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற எஃப் வந்து எப்பயுமே லாங் ஷோல் ஃப்ரிக்ஷன் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபைனலாக எஸ்எஸ்டியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது தான் இதை வச்சு நம்ம எஸ்எஸ்டி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு இது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருப்பாங்க பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துங்கன்னா பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சியும் எதை வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் அஃபெக்ட் பண்ணுன்னா கோஎஃபிஷியன்ட்டாக ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அதிகமாகும் ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஸோ பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் கோஎஃபிஷியன்டாக ஃப்ரிக்ஷனோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ நீங்கள் பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து எப்படி மாறும்னா தனியாக எழுதிக்கிறேன் அது மட்டும் பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தனியாக எழுதுகிறேன் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃபிஷியன்சி இன்டு எஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ எஃபிஷியன்சி கொடுத்தாங்கன்னா அதை சேர்த்து ஃப்ரிக்ஷனோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்டின்னு மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் வேறு வேர்டிங்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் எஸ்எஸ்டியை வேறு என்ன மாதிரிலாம் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பாசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸும் சொல்லலாம் நம்ம நான் பாசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்சல்யூட் மினிமம் சைட் டிஸ்டன்ஸும் சொல்லலாம் வேறு என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஹெட்லைட் டிஸ்டன்ஸும் சொல்லுவாங்க ஸோ எஸ்எஸ்டியை இந்த மூணு விதமாக எப்படினாலும் நம்மளுக்கு சொல்லலாம் எஸ்எஸ்டி இந்த வீடியோவில் எஸ்எஸ்டி பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க